Έχει ήλιο, δεν φυσάει, ο καιρός είναι καλός και σε υψόμετρο 750 μέτρων ο αέρας σε γεμίζει υγεία. Εδώ, στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου, γνωστή και ως Βαλέτσι Κοτσαριτσάνης, μόλις τελειώσει η Θεία Λειτουργία, ξεκινά ένα διαφορετικό τελετουργικό. Ο πατήρ Ισακ βγάζει καφέ, εδέσματα και τα προσφέρει στους πιστούς που έχουν έρθει από τα γύρω χωριά. Έχουν διανύσει μεγάλη απόσταση για να παράσουν στην πρωινή λειτουργία, καθώς η μονή απέχει 9 χιλιόμετρα από το πλησιέστερο χωριό. Η προτίμησή τους όμως στο Βαλέτσικο αποτυπώνει τη σχέση ανάμεσα στη μονή και στα χωριά της Ελασσόνας. Μια σχέση που κατά αιώνε και σημαδεύτηκε από όλες τις κρίσιμες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Η ιστορία της Μονής ξεκινά στα τέλη του 14ου αιώνα ενώ τα περιστατικά γύρω από την ίδρυσή της της έδωσαν το προσονύμιο Βαλέτσικο. Βρισκόμαστε στο έτος 1348. Σερβικά στρατεύματα καταλαμβάνουν τη γη της Θεσσαλίας. Είναι το τέλος της νικηφόρας εκστρατείας του Σέρβου Τσάρου Στέφανου Τουσάν ενάντια στην παρακμάζουσα Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το μοναστήρι χωστά την ανέγερσή του στον Σέρβο Άρχοντα, Σιμεών Ούρεση Παλαιολόγο, απόγονο του βασιλικού οίκου των Εμμανιδών. Δίπλα στο όνομα του πατέρα του, ο Σιμεών υιοθέτησε και το υπόνυμο Παλαιολόγος για να τονίσει την καταγωγή της μητέρας του, Μαρίας Παλαιολογίνας, από τον Μιχαήλη τα Παλαιολόγο, ιδρυτή της τελευταίας Βυζαντινής Δυναστείας. Οθούμενος από την επιρροή της Ελληνίδας συζύγου του, αλλά και της μητέρας του, ο Σιμεών έδειχνε ιδιαίτερη εύνοια στους Έλληνες της αυλής του. Το έτος 1370, ο γιος του Σιμεών, Ιωάννης, αρρώστησε βαριά και κινδύνεψε να πεθάνει. Το παιδί όμως σώθηκε και το θαύμα πιστώθηκε στη θαυματουργή εικόνα του Αγίου Δημητρίου. Σε έκφραση της ευγνωμοσύνης του, ο Σιμεών έκτισε τη μονή που θα στέγαζε τη θαυματουργή εικόνα. Σε ανάμνηση αυτού του θαύματος, η Μονή αποκαλέστηκε Βαλέτσικο, που σημαίνει, στη σερβική γλώσσα, «Μικρό παιδί». Ο Σιμεών πρόκειζε την νεότευτη Μονή με αγροτικά κτήματα και βοσκότοπους, γεγονός που συνέβαλε στη γρήγορη άνθησή της. Μετά το πέρας της σερβικής κατοχής, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ανακτά τη Θεσσαλία και την αναθέτει στον άρχοντα Εμμανουήλ Φιναθοπινό. Το 1393 πέφτει στα χέρια των Οθωμανών του Σουλτάνου Βαγιαζίτ Αλφ. Ήταν η αρχή της σκληρής Οθωμανικής κατοχής που κράτησε για 519 χρόνια. Για τους επόμενους αιώνες, η Μονή θα προσφέρει ανακούφιση από την τουρκική καταπίεση, παρέχοντας τους κατοίκους στα χωράφια και τους βοσκότοπους που διαθέτει. Η ανάπτυξη που γνωρίζει είναι μεγάλη, διότι καταφέρνει να συντηρεί ως και 70 καλόγερους, εκατοντάδες εργάτες και υπαλλήλου. Είναι βασικός παράγοντας όχι μόνο της οικονομικής ζωής, αλλά και της πνευματικής άνθησης της περιοχής. Τα έσοδα του μοναστηριού 
είναι ο κύριος πόρος για τη μίσθωση δασκάλου και την έβρεση εξοπλισμού για τη σχολή της Τσαριτσάνης που δεν αγεί να εξελιχθεί σε πνευματικό κέντρο της περιοχής. Το έτος 1767 ο μέγας δάσκαλος του γένους και θνομάτηρας Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, θα περάσει από τη Σαριτσάνη και θα διανυκτερέσει στο Βαλέτσικο. Το κελί στο οποίο διέμεινε ο Άγιος διαμορφώθηκε σε παρεκκλήσιο εξομολογητήριο και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του. Η θέση της Μονής ήταν ξεχωριστή. Μια χαράδα με άγρια βλάστηση απλωνόταν μπροστά από το μοναστήρι ενώ περιβάλλον ο ορεινός όγκος το προφύλαγε από τα χθεκά μάτια. Γι' αυτό έμελε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στις πολυάριθμες εθνικοαπελευθερωτικές εξεγέρσεις που έλαβαν χώρο στη Θεσσαλία. Αποτέλεσε ορμητήριο των επαναστατών του Καπετάν Διαμαντή το 1822 αλλά και του Δήμου Τσαχίλα το 1833. Στην επανάσταση του Ολύμπου το 1878, οι τσαριτσανιώτες εθελοντές συγκεντώθηκαν στο Βαλέτσικο και αφού προμηθεύτηκαν με τρόφιμα, κουβέρτες και υποζύγια, αναχώρησαν για τον Ολύμπου. Στις 28 Μαρτίου του 1881, η Θεσσαλία δονείται από χαρμόσινες καμπάνες, καθώς με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης είναι πλέον επίσημα μέρος του ελληνικού κράτους. Όμως οι καμπάνες δεν ακούγονται στην Ελασσόνα, που μαζί με τη Μακεδονία θα χρειαστεί να περιμένει για την ένωση με την Ελεύθερη Ελλάδα. Οι κάτοικοί τη δεν πάβουν να ανυπομονούν και κατά τη διάρκεια της ατυχούς εκστρατείας του 1897 μετατρέπουν το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου σε κέντρο πληροφοριών του ελληνικού στρατού. Μετά την τραγική ήττα που ακολούθησε, πολλοί Έλληνες στρατιώτες θα βγουν καταφύγιο στα σπίτια της Τσαριτσάνης που ανοίγουν να τις φιλοξενήσουν. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι θα λελατήσουν το μοναστήρι και θα εκδιώξουν τους μοναχούς. Το μοναστήρι έμελε να παίξει τον πιο καθοριστικό του ρόλο στον αγώνα για την προστασία των Ελλήνων της Μακεδονίας ενάντια στις προσπάθειες βουλγαροποίησής τους και στις βιαιότητες που ακολούθησαν. Στη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα, την περίοδο 1904-1908, οι Έλληνες αγωνιστές θα θέσουν σε εφαρμογή τη βυζαντινή τεχνική των φεκτοριών. Ανάβοντας συνθηματικές φωτιές από το Βαλέτσικο, έστεναν μηνύματα προς το μοναστήρι της Παναγίας Ολυμπιώτησας και από εκεί ειδοποιούταν το ελληνικό προξενείο της Ελασσόνας. Με αυτόν τον τρόπο, οι αγωνιστές επικοινωνούσαν με την ελεύθερη Ελλάδα και προγραμμάτισαν τη μεταφορά τροφίμων, πυρομαχικών φαρμάκων, αλλά και μαχητών προς στήριξη της εθνικής προσπάθειας. Πολλοί αγωνιστές πέρασαν από εκεί, με πιο γνωστές στην ομάδα του καπετάν Παπαδήμου και άνδρες του αποσπάσματος του Παύλου Μελά. Εκείνη την περίοδο και συγκεκριμένα στις 28 Οκτωβρίου του 1905 θα λάβει χώρα το πιο σημαντικό γεγονός της σύγχρονης ιστορίας του μοναστηριού. Το γεγονός που θα μείνει στην ιστορία της Τσαριτσάνης ως το θαύμα. Το περιστατικό έχει διασωθεί στη υποφορική παράδοση του χωριού. Τα χρόνια της τουρκοκρατίας, οι Τούρκοι είχαν εγκατασταθεί στο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου Βαλέτσικο. Στη γιορτή του Αγίου έγινε το θαύμα που ανάγκασε τους Τούρκους να το εγκαταλείψουν. Το βράδυ που έγινε το θαύμα, την ώρα που ο σκοπός ήταν στην πύλη, ανοίξαν οι πόρτες και εμφανίστηκε ένας καβαλάρης με κόκκινο άλογο. Όταν ο σκοπός σήκωσε το όπλο για να τον πυροβολήσει, ανοίξανε οι πόρτες ξαφνικά και ο σκοπός έμεινε στον τόπο. Αμέσω 
Αμέσως οι Τούρκοι αναστατώθηκαν και έπιασαν τον Παπαγιάννη και τον ρωτούσαν πού κρύβει τον Γιαούρι. Τότε τους έβαλε μέσα στην εκκλησία και τους έδειχνε τις εικόνες. Αμέσως οι Τούρκοι μόλις είδανε τον Άγιο Δημήτρου είπανε στον Παπαγιάννη ότι είναι αυτός που είναι στη φωτογραφία και πού τον κρύβεις. Τότε ο Παπαγιάννης είπε στους Τούρκους ότι αυτός είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και δεν σας θέλει και πρέπει να φύγετε γιατί θα σας κάνει μεγάλο κακό. Αμέσως οι Τούρκοι εγκατέλειψαν το μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου. Όταν ο Παπαγιάννης μπήκε μέσα στην εκκλησία είδε το μεγάλο θαύμα. Είδε στο πάτωμα το που ήταν από πέτρα να έχει μια μεγάλη πατημασιά που άφησε το άλογο που σώζεται μέχρι και σήμερα. Η ένταξη της Μακεδονίας στον Εθνικό Κορμό της Ελλάδας το 1912 βρίσκει την Ιερά Μονή του Αγίου Δημητρίου χωρίς μοναχούς. Αλλά δεν είναι εγκατελειμμένη, καθώς την άτυπη και η δαιμονία της έχει αναλάβει η κοινότητα στις Ερτσάνης. Αυτή η φροντίδα πρόκειται να του ανταποδοθεί στα επόμενα δύσκολα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Κατά τη διάρκεια της κατοχής δεν είναι λίγες οι φορές που το μοναστήρι θα γίνει καταφύγιο των αμάχων αλλά και ομάδων της εθνικής αντίστασης, στεγάζοντας μέχρι και το αρχηγείο του Ολύμπου. Από τον καταστροφικό βομβαρδισμό της περίοδου του εμφυλίου υπέστη πολλές ζημίες και μεγάλο μέρος της τυχογραφίας το καταστράφηκε. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο κόσμος δεν εγκατέλειψε ποτέ το μοναστήρι. Κάθε χρόνο την παραμονή του Αγίου Δημητρίου, πολλοί τσαρτσανιώτες ανέβαιναν στο μοναστήρι, στο Βαλέτσικο. Έπαιρναν εφόδια, τρόφιμα για αυτό, κρέατα, διάφορο, ό,τι είχα. Έψυναν εκεί, έτρωγαν το βράδυ. Κοιμόταν εκεί, παίρναμε και σκεπάσματα και τέτοια και κοιμόμασταν εκεί. Κοιμόμασταν στα παλιά α, κελιά τα δωμάτια που ήταν. Εδώ, περιπομένα τελείως αυτά, αλλά στρώναμε εκεί. Αλλά γινόταν ωραίο το πανηγύρι τότε. Μπορεί φτωχικά, αλλά ήταν ωραίο. Η ζωή επέστρεψε για τα καλά στο ιστορικό μοναστήρι όταν το 2015 τα καθήκοντα του ηγούμενου της Μόνης ανέλαβε ο πατήρ Ισάκ Τσαπόγλου, ο οποίος το 2017 έλαβε το οφήκιο του Αχημανδρέτου. Με την οικονομική συμβολή της Ιεράς Μητρόπολης Ελασσόνας, αλλά και αρκετών πιστών, το μοναστήρι ανακαινίστηκε και ο κόσμος άρχισε ξανά να σειρέει τις Κυριακές. Σήμερα, το Βαλέτσι Κοτσαριτσάνης ατενίζει περήφανα την ιστορία του. Μπορεί να τη κοιτάξει στα μάτια. Έχει τίποτα ακόμα να προσφέρει στην περίπλοκη σύγχρονη πραγματικότητα. Στους περισσότερους από έξι αιώνες της ιστορίας του, αυτή είναι μια ερώτηση που θα του έγινε πολλές φορές. Το Βαλέτσικο βρίσκεται ανάμεσα σε όλα αυτά που φωτίζουν τις πιο σκοτεινές στιγμές της ελληνικής ιστορίας και μας δείχνουν το δρόμο να τις διαβούμε με ασφάλεια. Είναι η φάρη, τα γενοκέρια της ιστορίας. No.